Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நாம் பார்க்கப் போற டாபிக் டைம் அண்ட் ஒர்க் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்கக்கூடிய டாபிக் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் நீங்களும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இந்த டாப்பிக்கில் இப்படி தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு இல்லை நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த எல்லா டைப்ஸ் அண்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க் ஃபுல் கான்செப்டை நான் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வீடியோஸில் கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் டைம் அண்ட் ஒர்க்னால் என்னங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ சம் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் அப்புறம் சில கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபார்முலாஸ்னு உடனே நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு நினைக்காதீங்க நம்ம வந்து ஃபார்முலாஸ் இல்லாத மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் மெயினான ஒரு ஃபார்முலா அப்புறம் அது எப்படி போடுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் மாதிரி தான் வரும் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக சால்வ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் அதாவது ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து எல்சிஎம் மெத்தட் ஆர் எஃபிஷியன்சி மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து இந்த ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் போட போகிறது கிடையாது இந்த எல்சிஎம் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மெத்தட்லேயே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சம்ஸ்க்குமே ஆன்சர்ஸ் வந்துடும் அதுவும் சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணலாம் எப்பயாவது தேவைப்பட்டால் நம்ம ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த எல்சிஎம் மெத்தட் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு எல்சிஎம் சீக்கிரமாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த டைமில் நீங்கள் எல் மெத்தட்லாம் போட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஹச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ட்ரிக்ஸ் வீடியோஸ் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அப்போ தான் ஸ்பீடாக போட முடியும் ஓகே இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் இதை நேம்லே பாருங்கள் டைம் ஒர்க்னு இருக்குது ஸோ ஒரு பர்சனோ ஆர் அ குரூப் ஆஃப் பர்சனோ சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை எவ்வளோ டைமில் முடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த டாபிக் அடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டபிள்யூ ஈக்குவல் டு இடி இதில் டபிள்யூங்கிறது வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு இங்கிறது எஃபிஷியன்சி அப்படி இல்லைன்னா ஒன் டே ஒர்க்னும் சொல்லுவாங்க டி அப்படின்னா டைம் டேக்கன் நம்ம எவ்வளோ ஒர்க் வந்து முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எஃபிஷியன்சி இன்ட்டு டைம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் வந்து தெரிஞ்சிடும் இப்போ இது ஓகே அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு ஃபார்முலாஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் எஃபிஷியன்சி வேணும்னா டபிள்யூ டிவைடட் பை டி டைம் வேணும் அப்படின்னா டபிள்யூ டிவைடட் பை இ இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எஃபிஷியன்சி ஆர் ஒன் டே ஒர்க் இப்போது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து டூவாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் வந்து டூ டேஸில் உங்களுக்கு முடியுது அப்படின்னா ஒன் டே ஒர்க் என்னவாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேயில் அவன் பாதி பண்ணி முடிச்சிருப்பான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது டேயில் மீதி பாதியை பண்ணால் ரெண்டு டேஸில் அவனுக்கு அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்போ ஒன் டே ஒர்க் என்னது பாதி இதே த்ரீ டேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீ டேஸ்னால் ஃபஸ்ட் டேயில் அவன் ஒன் பை த்ரீ ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பான் செகண்ட் டேயில் ஒரு ஒன் பை த்ரீ தேர்ட் டேயில் ஒரு ஒன் பை த்ரீ மூணும் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்போது இந்த த்ரீ டேஸ் அப்படின்னா எஃபிஷியன்சி என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை த்ரீ ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது என் டேஸ் ஒரு ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னா ஒன் டே ஒர்க் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் பை என் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த கான்செப்ட் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் டேஸ் ஒரு ஒர்க் முடியறதுக்கு ஆகுது அப்படின்னா ஒன் டே ஒர்க் ஆர் எஃபிஷியன்சி வந்து ஒன் பை என்னாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் வைஸ் வர்ஷா ஒன் பை என் தான் அந்த ஒன் டே ஒர்க் அப்படின்னா எவ்வளோ டேஸில் அவன் ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகும் என் டேஸில் அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ வந்து எதுது டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த எஃபிஷியன்சியும் டைம் டேக்கனும் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அதாவது எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும் எஃபிஷியன்சி டிக்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ க்ளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏ பின்னு ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவனோட எஃபிஷியன்சி வந்து ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க பியோட எஃபிஷியன்சி மூணுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம டோட்டலாக முடிக்க வேண்டிய யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வந்து சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இவன் ஒரு நாளைக்கு டூ மினிட்ஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னா மொத்தமாக ஒர்க் மொத்தமான ஒர்க்கான சிக்ஸ் யூனிட்ஸை எப்போ முடிப்பான் த்ரீ டேஸ் அவன் டைம் எடுத்துப்பான் இதே பி வந்து ஒன் டே
எஃபிஷியன்சியும் டைமும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எஃபிஷியன்சி ஒர்க்கும் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஒர்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எஃபிஷியன்சி டிக்ரீஸ் ஆனால் ஒர்க்கும் டிக்ரீஸ் ஆகும் கிளியராக சொல்லணுன்னா ஏவோட எஃபிஷியன்சி வந்து அதே டூன்னு வச்சுக்கோங்க பியோடது த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க இவன் ஒன் டேல டூ யூனிட்ஸ் முடிக்கிறான் பி வந்து ஒன் டேல த்ரீ யூனிட்ஸ் முடிக்கிறாங்க ஒர்க் வந்து பாருங்கள் இவன் டூ யூனிட்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு யூனிட் ஒன் டேல முடியுது இதே பிக்கு பாருங்கள் த்ரீ யூனிட்ஸ் ஒன் டேல பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு த்ரீ யூனிட்ஸ் முடியுது ஸோ எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒர்க் வந்து நிறைய ஒர்க் கம்மி டைமில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த எம் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டபிள்யூ எம்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் மென் அது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒர்க் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு பே நாலு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு டுவெல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டுவெல் யூனிட்ஸ் ஒர்க் முடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் மென் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு எட்டு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த நாலு பேரே உங்களுக்கு வந்து டுவெல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எட்டு பேர் உங்களுக்கு இதை விட கம்மியாகவா முடிப்பாங்க அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மென் இன்க்ரீஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் செஞ்சு செய்கிற ஒர்க்கும் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தான் அவங்க செய்வாங்க அடுத்தது நம்பர் ஆஃப் மென் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டைம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வந்து மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து ஆறு நாளில் ஒரு ஒர்க்கை செஞ்சு முடிச்சிட்றாங்க இதே ஆறு பேர் சப்போஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எத்தனை நாளில் செய்வாங்க இதுக்கு வந்து ஆன்சர் நீங்கள் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இது வந்து தப்பு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எம்மும் டீயும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்டு டூ ஆகுறாங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் உங்களுக்கு டிவைடட் பை டூ தான் ஆவாங்க ஸோ சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ த்ரீ த்ரீ டேஸில் முடிச்சிருவாங்க நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் மூணு பேரே வந்து ஆறு நாளில் முடிச்சிட்றாங்க அப்படின்னா அப்போ ஆறு பேர் மனுஷங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆகுறாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி பன்னெண்டு நாளில் அவங்க செஞ்சு முடிப்பாங்க ஸோ இது வந்து டிவைடட் பை டூ இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அதை வந்து நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாரி எழுதும் போது கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு பட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய கான்செப்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் இதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது வந்தாலும் நம்ம அந்தந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போது என்னென்ன டைப்ஸில் கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ என்னென்ன டைப்ஸில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் டாப்பிக்கில் இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டைப்ஸ் ரெண்டு பர்சன் த்ரீ பர்சன்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து பாதியில் வருவாங்க இல்லை ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு பாதியில் போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த லீவிங் அண்டு ஜாயினிங் இந்த கான்செப்ட்ஸும் இதிலே வந்துடும் இதிலே லீவிங் ஜாயினிங் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு ஆல்டர்னேட் டேஸ் இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டே வந்து வேறு பர்சன் வருவாங்க தேர்ட் டே வந்து மறுபடியும் ஃபஸ்ட் பர்சன் அப்படி மாற்றி மாற்றி வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வந்து இந்த ஆல்டர்னேட் டேஸ் அது ஒரு நாள் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி வச்சு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அடுத்து செயின் ரூல் இந்த செயின் ரூலில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் வரும் எம்டிஹெச் பை டபிள்யூ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம்லாம் வரும் நெக்ஸ்ட்டு மென் அண்ட் உமன் இதில் உங்களுக்கு ஆர் டைப் அண்ட் டைப் இது ரெண்டும் வந்துடும் அடுத்து பேஸ்ட் ஆன் வேஜஸ் வேஜஸ் சம்மந்தப்பட்ட வந்து அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்துலேயுமே கவர் ஆகாமல் சில இது இருக்கும் அதை வந்து நம்ம மிஸ்லேனியஸில் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒன் பாருங்கள் ஏ கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் பி கேன் டூ த சேம் ஒர்க் இன் தேர்ட்டி டேஸ் ஹவு மெனி டேஸ் வில் தே டேக் இஃப் தி ஒர்க் டுகெதர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஏங்கிறவங்க வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கை டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிச்சிருவாங்க பிங்கிறவங்க அதே ஒர்க்கை தேர்ட்டி டேஸில் முடிப்பாங்க அப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்படியே ஆவரேஜ் எடுத்துகிட்டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பை டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்னு போடுவாங்க அது வந்து ராங் பாருங்கள் ஏ மட்டுமே தனியாக பண்ணாலே டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிச்சிருவாங்க அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் கண்டிப்ப
a plus b வந்து ஆட் பண்ணனும் இத ஒன் டே வர்க்கா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன் ஒரு என் டேஸ்ல ஒரு ஒர்க் முடியுது அப்படின்னா ஒன் டே ஒர்க் என்னவா இருக்கும் ஒன் பை என்னா இருக்கும் அப்போ ஏக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது அப்படின்னா என் வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ஒன் டே ஒர்க் என்னது ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஸோ ஏவோட ஒன் டே ஒர்க் ஒன் பை டுவெண்ட்டி பியோட ஒன் டே ஒர்க் ஒன் பை தேர்ட்டி ஸோ இதுக்கப்புறம் எல்சிஎம் எடுத்தா சிக்ஸ்டி த்ரீ டைம்ஸ் டூ டைம்ஸ் ஸோ 5 by 60, 5 by 60 ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டினா ஒன் பை டுவெல் ஸோ இது வந்து என்ன இருக்குது ஒன் பை டுவெல் ஒன் பை என் டேஸ்ங்கிறது ஒன் டே எஃபிஷியன்சி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஒரு நாளில் ஒன் பை டுவெல் ஒர்க் முடிப்பாங்க அப்போது என் எத்தனை டேஸில் முடிப்பாங்க ஒன் பை என்னா என் டேஸில் முடிப்பாங்க ஸோ டுவெல் டேஸில் அவங்க முடிச்சிருவாங்க ஸோ இதுதான் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தடில் இப்படி தான் போடணும் இதே எல்சிஎம் மெத்தட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு வந்து எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க எல்சிஎம் எடுத்தா அவங்களுக்கு என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல் மெத்தடில் போட்டுட்ருக்கக்கூடாது டக்குன்னு இந்த பெரிய நம்பர் பார்த்துட்டு அந்த பெரிய நம்பரை மீதி இருக்கிற சின்ன நம்பர்ஸ் டிவைட் பண்ணதா அப்படின்னு பார்க்கணும் தேர்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஆகலை ஸோ தேர்ட்டியை அதோட மல்டிபிள்ஸ் பண்ணணும் தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி வந்து டுவெண்ட்டி டிவைட் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ்டி தான் எல்சிஎம் ஸோ இப்போ ஏவோட டேஸ் என்னது டுவெண்ட்டி பியோடது தேர்ட்டி நம்ம ஃபார்முலாவோ ஒரு தடவை நான் இங்கே எழுதிடுறேன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு இடி ஓகேவா இங்கே இருக்கிறது வந்து இந்த சிக்ஸ்டிங்கிறது டோட்டல் ஒர்க்கில் நம்ம தான் அசைம் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளா வச்சுக்கிறோம் இப்போது நமக்கு எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் டே ஒர்க் அதாவது எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கணும் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா டபிள்யூ பை டியா இது வந்து நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு டபிள்யூ டிங்கிறது டைம் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ எஃபிஷியன்சி வேணும்னா டபிள்யூ பை டியா சிக்ஸ்டி பை டுவெண்ட்டி எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி பை தேர்ட்டி எவ்வளோ டூ இதுதான் ஏவோட எஃபிஷியன்சி இது பியோட எஃபிஷியன்சி இப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி என்னது த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவுங்கிறது எஃபிஷியன்சி இப்போ நமக்கு என்ன எத்தனை டேஸில் முடிப்பாங்கன்னு தானே தெரியணும் அப்போ டீ தெரியணும் டீ அப்படின்னா டபிள்யூ பை இயா நம்மளோட டபிள்யூ என்ன சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எஃபிஷியன்சி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பண்ணுறது கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி பை ஃபைவ் டுவெல் டேஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுனால கொஞ்சம் பெருசாக வர மாதிரி டைம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிற மாதிரி தெரியுது இதை நீங்களே போட்டிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதுவும் எல்சிஎம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா டக்குன்னு நீங்கள் போட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கொஷின் நான் வந்து ஃபுல்லாக எழுதலை ஜஸ்ட் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் ஏ வந்து டென் டேஸில் ஒரு ஒர்க்க முடிப்பாங்க பிங்கிறது பிங்கிறவங்க வந்து அதே வேலையை ஃபிஃப்டீன் டேஸில் முடிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் எவ்வளோ டேஸில் முடிப்பாங்க இதான் கொஷின் ஸோ இப்போ எல்சிஎம் வந்து தேர்ட்டி ஸோ நம்மளோட டோட்டல் ஒர்க்குங்கிறது தேர்ட்டி யூனிட்ஸ்னு நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஓகே ஏவோட இது டென் டேஸ் பியோடது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஸோ அப்போ எஃபிஷியன்சி வேணும்னா தேர்ட்டி பை டென் த்ரீ டைம்ஸ் தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டீன் டூ டைம்ஸ் ஸோ ஏவோட எஃபிஷியன்சி த்ரீ பியோட எஃபிஷியன்சி டூ இப்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பியோட எஃபிஷியன்சி த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் நமக்கு டேஸ் தெரியணும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தெரியணும் அப்படின்னா டபிள்யூ பை இ அப்போ தேர்ட்டி டிவைடட் பை எஃபிஷியன்சி வந்து ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி பை ஃபைவ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிக்ஸ் டேஸில் ஒர்க்க முடிப்பாங்க சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் முன்னாடி ரெண்டு பேருக்கு ஏ அண்ட் பின்னு ரெண்டு பேருக்கு கேட்டாங்க இப்போ வந்து மூணு பேர் கேட்டிருக்காங்க ஏ வந்து டுவெல் டேஸில் முடிப்பாங்களாம் ஒரு ஒர்க்கை பிங்கிறவங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அதே சிங்கிறவங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்துப்பாங்க அப்போ மூணு பேர் சேர்ந்து பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வேலையை எவ்வளோ நல்லா முடிப்பாங்க ஸோ இதுக்கும் எது கொடுத்தாலும் ஃபஸ்ட்டு எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க எல்சிஎம் வந்து டுவெல் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு எல்சிஎம் சிக்ஸ்டி ஸோ ஏ வந்து டுவெல் டேஸ் பி வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சி வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் சிக்ஸ்டி பை டுவெல் ஃபைவ் இதோட எஃபிஷியன்சி சிக்ஸ்டி யூனிட்ஸ் பி வந்து ஃபிஃப்டீன்னா ஃபோர் சி வந்து த்ரீ ஸோ ஏவோட பியோட சியோட எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இதுக்கப்புறம் மூணு பேர் சேர்
சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை அந்த எஃபிஷியன்சி டுவெல் அப்போ சிக்ஸ்டி பை டுவெல் அப்படின்னா ஃபைவ் டேஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அதே டைப் தான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏங்கிறவங்க வந்து நைன் டேஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு வாக்கு முடிக்க பிங்கிறவங்க ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சிங்கிறவங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து பண்ணால் எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க நான் போடுறதுக்குள்ளே நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இதோட எல்சிஎம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஏவோடது நைன் டேஸ் பியோடது ஃபிஃப்டீன் டேஸ் சியோடது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை நைன் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஸோ இதுதான் ஏஓ ஏபிசியோட எஃபிஷியன்சிஸ் மூணு பேரும் சேர்ந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிங்கிறது வந்து டோட்டல் அந்த ஒர்க் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை இது மூணோட எஃபிஷியன்சி சேர்ந்து பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை நைன்னா ஃபைவ் டேஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சிக்ஸ் டேஸில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க இது ஏ மட்டும் தனியாக பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க பி மட்டும் தனியாக பண்ணால் எவ்வளோ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இதுதான் கொஸ்டின் இப்போது முன்னாடி வந்து இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டு இது கேட்டிருந்தாங்க அப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து போட்டோம் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி எது வந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த மாதிரி டேஸ் கொடுத்துட்டாங்கனாலே உடனே நீங்கள் எல்சிஎம் எடுக்க வேண்டியதுதான் ஸோ டோட்டல் யூனிட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஆகாது ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி தேர்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஆகும் ஸோ எல்சிஎம் வந்து உங்களுக்கு சாரி தேர்ட்டி இதுதான் வந்து டோட்டல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் இப்போது ஏ ப்ளஸ் பி சிக்ஸ் டேஸு ஏ வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நமக்கு எஃபிஷியன்சி வேணும்னா டபிள்யூ பை டி ஸோ தேர்ட்டி பை சிக்ஸ் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டீன் வந்து டூ ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஏவோட எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு டூன்னு தெரிஞ்சிருச்சு பியோட எஃபிஷியன்சி தெரியல ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரோட சேர்ந்து எஃபிஷியன்சி தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அப்போ இதில் வந்து பி வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா பியோட எஃபிஷியன்சி ஸோ ஏ ப்ளஸ் பியோட எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் அப்படின்னா ஏவோடது டூ அப்போ பியோடது வந்து ஃபைவ் மைனஸ் டூ த்ரீ இப்போ பியோட எஃபிஷியன்சி த்ரீன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம என் எவ்வளோ டேஸ்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பிங்கிறது பியோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வேணும் அப்படின்னா டபிள்யூ டிவைடட் பை இ ஸோ டோட்டல் ஒர்க்கு தேர்ட்டி டிவைடட் பை பியோட எஃபிஷியன்சி தேர்ட்டி பை த்ரீ டென் டேஸில் பி மட்டும் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அதே மாதிரியே இங்கே மூணு மெம்பர்ஸ்க்கு கேட்டிருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி மூணு பேரும் சேர்ந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேஸில் ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க ஏவும் பியும் சேர்ந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இதே பியும் சியும் சேர்ந்தாங்கன்னா தேர்ட்டி டேஸில் அந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அப்போது சியும் ஏவும் சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை எவ்வளோ நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க இதுதான் கொஷின் ஸோ வழக்கு போல் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு எல்சிஎம் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது தேர்ட்டி இப்போ இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் இங்கே டென் இங்கே டுவெல் ஸோ இதோட எஃபிஷியன்சிஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் C ப்ளஸ் ஏ சியும் ஏவும் டுகதராக எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்கன்னு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு நமக்கு சியோட எஃபிஷியன்சியும் ஏவோட எஃபிஷியன்சியும் தெரியணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட எஃபிஷியன்சி தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வந்து ஃபிஃப்டீன் இதில் ஏ ப்ளஸ் பியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு சியோடது தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஏ ப்ளஸ் பி வந்து டென்னா ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ சியோடது ஃபைவ் எஃபிஷியன்சி தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும் நமக்கு ஏங்கிறதுக்கு வேணும் இப்போ அதே மாதிரியே போடுங்க ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியோட எஃபிஷியன்சி ஃபிஃப்டீன் அதில் இந்த பி ப்ளஸ் சியோடது சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஏ ஓடுது கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ பி ப்ளஸ் சி வந்து டுவெல் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஏ ஓடுது த்ரீ ஸோ இது தெரிஞ்சிருச்சு இதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா சி ப்ளஸ் ஏ ரெண்டோட எஃபிஷியன்சி தெரிஞ்சாச்சு டோட்டல் ஒர்க் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ரெண்டு
மூணு பேரும் தனித்தனியாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நாள் ஆகும் ஏபிசி அலோன் ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் ஒர்க் ஏவோடது வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் ஒர்க் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஏவோட எஃபிஷியன்சி த்ரீ போட்டால் இதோட ஆன்சர் வந்துடும் அதே மாதிரி பிக்கு வேணும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை பியோடது நீங்கள் இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா பியோடது தெரிஞ்சிடும் அதை போட்டிங்கன்னா பிக்கு பிக்கான டேஸும் தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி சி வேணும் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை எஃபிஷியன்சி ஃபைவ் ஸோ இதுவும் தெரிஞ்சிடும் பிக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி சி அண்டு ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா பியோடது என்ன வரும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டு ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எயிட் வந்து செவன் செவன் தான் வந்து பியோட எஃபிஷியன்சி ஸோ அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை செவன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இது வந்து உங்களுக்கு தனித்தனியாக பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்படி நீங்கள் போடணும் இப்போதைக்கு இந்த கொஷனுக்கு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து சிக்ஸ் சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கப்புறமா இன்னும் ஜாயினிங் லீவிங் அந்த மாதிரி சம்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த மூணு சம்ஸையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் போட்டுறேன் அதுவும் இதுவும் ரைட்டாக அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஏ வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸில் முடிக்கிறாங்க பி வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் சி வந்து தேர்ட்டி டேஸில் அப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க அதே மாதிரி ஏ வந்து த்ரீ டேஸில் முடிப்பாங்க பி வந்து செவன் டேஸில் முடிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ நாளில் முடிப்பாங்க இது வந்து ஏ வந்து டுவெண்ட்டி டேஸில் முடிப்பாங்க பி வந்து ஒரு ஒர்க்காக தேர்ட்டி டேஸில் முடிப்பாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒன்பது நாளுக்கு அப்புறமா பி வந்து போயிடுறாங்க மீதி இருக்கிற ஒர்க்கை ஏ வந்து செய்வார் செஞ்சதுக்கப்புறமா எத்தனை நாளில் மொத்தமாக அந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது இது வந்து நான் இன்னும் சொல்லலை பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வருது அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிற சம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்